。哎，好呀，现在这个日本的这个高木健太，现在他的大脑啊出现了问题。此事方便打日本人最狠的一次，照着日本人脑袋狂轰三百拳，日本拳王被当场打出严重脑震荡，脑袋打出问题，肢解失忆。一脸茫然，不知自己是谁。日本教练团队吓坏了，紧急叫停比赛。Hello， 各位观众朋友们，欢迎来到与风的格斗频道。今天我们来看的是一场中日大战。这场比赛前来挑战的选手是日本拳王高木健太，此人生涯战绩二十一胜四负，在日本搏击界是天才级别的存在。听闻中国有个死神方便，保持着全胜战绩，他立马来到中国，扬言要打掉方便的不败金身，让中国观众好好看看什么叫日本武士道的强大。日本的格斗才是亚洲第一。方便听到这个消息后，只是微微一笑。狂妄的选手他见太多了，本来日本人就已经够欠揍了，说出来这话又让方便怒火增添了几分。这场比赛势必要把他乱说话的毛病给他改改，或者说下半辈子就别张嘴说话了。好了，那咱们话不多说，动动你发财的小手，点个赞，支下方便吧。咱们比赛正式开战。好的，观众朋友们，比赛已经来到第一回合，刚开局啊，方便是已经将对手击倒了一次了。那现在对手高木健太被击倒一次之后，有点老实了。我们看到他的表情啊，有点猥琐，非常谨慎的在这儿用前手拳一直在前方点，方便低扫踢，先试探一下，看看这个日本选手啊有什么鬼点子，还没有使出来，中扫再踢一脚，连续的两腿啊是将日本人踢得不敢动弹，被堵在这个边角，没法进攻。高木健太是慢慢向前挪进，方便的左手拳一直在前方架着。不给对手进攻的机会，低扫再踢一脚，高木现在低扫，这一脚的技术的动作非常难看，这就是日本选手的技术啊，还天天吹什么亚洲第一，冲到金山裸抱没什么问题，方便是拉开了这波距离，方便中扫再踢到，方便低扫再打。扑入近身，对手想要近身搂抱，方便直接推开，很果断，不要给对手这种近身消耗的机会。我们在中距离能够拿到优势，就依靠中距离去作战。转身边拳没有打到，而这边呢，好像是因为方便在进攻的时候，对手正好转身碰到了一个后脑勺，裁判也是做出了一个简单的警告。但这个并不是方便故意的。侧踹，高位侧踹。能够用出这招，说明方便对现在的局势非常有自信。再来一脚侧踹，又踢开，距离保持的非常好。右手拳打出，对手是近身的搂抱。裁判叫停了比赛，不可以这样长时间的进行搂抱，这是一种消极比赛的行为。这日本选手的动作真是格外的猥琐，不知道是从哪儿学的格斗术啊？难道说日本武士道就是这种风格吗？非常的奇怪，因为日本选手一直在这边挪步，没有进攻，所以说裁判又做出了警告，消极比赛。右手人漂亮，一发右手人直接将对手打了个人仰马翻，日本选手倒在地上啊，差点摔下去。第五轮最后十秒钟，方便看能不能找到机会，再来一拳。哎呦，这是一脚高位的侧踢，对手冲到近身，把这一脚拦了下来。那想正好这一回合结束，简单修正一下，马上开始第二回合。在第一回合最拼中，我们能看到方便优势是非常大。这一波右手重拳是将对手打得差点跌出擂台。这边的转身边拳卡到了一个尴尬的位置，没有打到方便的头部。这一拳是非常结实的命中。好，那这样第二回合正式开战。开局两人重拳互攻，左手摆拳，方便打完立马拉扯开，这是方便非常擅长的游击战术，利用自己的长臂展去消耗对手。高木健太近身顶入吸顶，鼻子已经被打出血了，这刚开局鼻子就被打出血了。有点快，中扫再打
，近身吸顶，好，裁判叫停，这边应该是要让让这个日本选手去处理一下伤口。日本团队赶快上来给他擦一下鼻血，我们来看一下日本选手的状态，整个人是已经懵懵的了，脸上都被打红了，擦一下鼻血，感觉不太聪明的样子啊。这波回放，一发右手重拳打到鼻子，从这里应该是埋下的伏笔啊。第一回合受下了伤，然后在第二回合开局的时候又给了一拳，直接给打开了。好，那这样比赛继续，方便。左摆拳，大摆拳来了，大摆拳连续轰出，对手脚步乱了，直接跌倒在地，被打的完全没法还手啊！而且我们能看到高木健太的腹部已经是被打的通红了，这是方便高边腿打出的效果。方便的鞭腿就如砍刀一般锋利，拉开，方便又是重拳，再次精准命中，对手双拳架着，很小心，高扫踢被接到了，方便前手后手配合组合技，日本选手这个姿势啊，真的是格外的猥琐，他这种打法不知道从哪个圣山老林学的啊，也有可能日本人打架就是这风格。本身日本人就够猥琐的，漂亮，前手后手再打中，防住对手的高扫踢，方便调换一下脚步，能看到他的是左腿在前，他的这种站位能够让自己的后方的重心非常的稳定，在拉扯的过程中非常好用，这是两人站位的不同，从这一点就能看出方便的战术是非常多样性的，随时能够做出临场调整。方便已经将对手堵在边角了，随便打来了，追过来给了一拳。日本人现在被揍的根本不敢还击了，只能把自己的右手往前顶。漂亮，这一脚直接是爆头了，直接蹬到头上，就瞄准了头打。看看你还说不说胡话啊？下半辈子要不就别张嘴说话了。方便，漂亮，转身的高边腿。再次爆头，这种豪华的打法已经是不把对手当人看了。就是我用这个身位去攻击你，我不相信你能够做出及时的反应。冲入近身，对手搂住，近身吸顶一下，裁判拉开距离。这样比赛的话是不允许有超过两秒时间的搂抱的。那这样的话，裁判叫停了比赛，赶快再给日本人处理一下鼻血，感觉快被打傻了，这鼻血再流两下都缺血了。哎呦，这一脚精准命中，看的真是让人爽快啊！而且能看到他的这个腹部、肋骨部位被打的血印都出来了，方便的鞭腿，杀伤性实在是太强了。好，比赛继续。那这样的话，第二回合进入末尾了，看一下方便能不能再找一个机会，能不能直接 KO。侧踹，侧踹踢到，好，铃声敲响。那这样的话，第二回合暂告一段落。在回放中，我们能看到方便的前手、后手，还有他的大摆拳，这场比赛发挥的都很不错，命中率都很高，同时没有给到对手什么失误。接下来比赛将进入最后一回合，第三回合。要我说啊，进入第三回合反而是个好事像这种嚣张的日本人，如果说在第一回合就 KO 的话，那实在是太便宜他了。要我说，最好打满十个回合，每回合都把它打成像千两回合这种程度，那才叫解气啊！好的，观众朋友们，第三回合正式开战了，开局方便直接轻松将对手放倒。这高木健太好像没劲儿了，这上来，哎呦，腿发软了，真是腿发软了，站不起来了，站不起来了。裁判在读秒，高木健太的脑子有点出问题了，他整个人的眼神很呆滞。现在进入了一个失忆状态，我们能看到他左看右看，不知道自己是谁，不知道自己在哪儿。台下的日本教练直接扔出了白毛巾投降了。我们能看到这波回放中，高木健太完全站不住了，这是大脑受损的表现。再打下去啊，可能直接当场就被打死了。那这样的话，让我们恭喜方便拿下本场比赛的胜利，真的是爽快的大战。